بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ڈاکٹر فیصل شفیق بٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس بیسکس آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور اس کورس کا کوڈ ہے 5403 اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسٹوڈنٹس یہ اس کورس کے حوالے سے میرا سولہواں ویڈیو لیکچر ہے اس سے پہلے میں پندرہ لیکچرس ویڈیو لیکچرس اپلوڈ کر چکا ہوں تو ایسے تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک میرا چینل جوائن نہیں کیا ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ اس کورس کے حوالے سے جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کے حوالے سے آپ کو ٹائملی کمیونیکیٹ کیا جا سکے تو اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس کورس کے حوالے سے میرا سولہواں لیکچر ہے تو آئے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے آج ہم کیا ڈسکس کریں گے آج ہم کیا پڑھیں گے سولہویں لیکچر میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈیز ٹاپک میں آپ کا آپ کے سامنے جو اسکرین پہ ٹاپک فلیش ہو رہا ہے وہ ٹاپک ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹیکنیکس یوز ان بلڈنگ کمپیوٹرس آف ایچ آف دا فائیو جنریشنس جو کمپیوٹر کی پانچ جنریشنز ہیں ان میں کیا کیا ایڈوانسمنٹ ہوئی فسٹ جنریشن سے لے کے لاسٹ جنریشن تک کیا کیا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹیکنیکس بنی کیا کیا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آیا ان پانچ جنریشنس میں تو اسٹوڈنٹس ہم ون بائی ون ان پانچ جنریشنس کا احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان پانچ جنریشنس میں کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ایک بات بتاتا رہوں بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن اس کا کیا مطلب ہے کبھی آپ نے غور کیا اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں دیکھیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتا ہے اگر اسے بزنس میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بزنس پلان ڈیولپ کرتا ہے اگر اس کو کسی کمپیوٹنگ ڈیوائس کی ضرورت ہے اور وہ اس کی ضرورت بے تحاشا بڑھ چکی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا لے گا تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کی جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی گئی ہیں ویسے ویسے وہ چیزیں ڈیولپ کرتا گیا ہے اگر ہم فسٹ جنریشن کمپیوٹرس کی بات کریں اور جو فسٹ جنریشن آپ کی ہے وہ نائنٹین سے لے کے نائنٹین تک ہے جو اس ایرا میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ٹیکنالوجی اس ٹائم اویلیبل تھی وہ ویکیوم بیسڈ ٹیکنالوجی تھی ویکیوم ٹیوب کے حوالے سے میں اپنے پرانے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں ایک دفعہ تھوڑا سا اس کا اوور کر دیتا ہوں کہ ویکیوم ٹیوبس کیا ہوتی ہیں ویکیوم ٹیوبس ہمارے سرکٹ کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی اور ویکیوم ٹیوب کا سائز جس طرح آج کل ہمارے پاس انرجی سیورز ہیں ان انرجی سیورس کے سائز کی ایک ویکیوم ٹیوب ہوا کرتی تھی اور یہ آپ کے سرکٹس میں لگتی تھی مقصد اس کا سرکٹ کو بنانا تھا اور کرنٹ وغیرہ کو پاس کرنا تھا اس ٹائم یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس اس فسٹ جنریشن سسٹمس میں موجود تھی اور یہ اس ٹائم کی اویلیبل ٹیکنالوجی تھی اور اسی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے فسٹ جنریشن سسٹمس بنائے فسٹ جنریشن میں کمپیوٹرز بنائے اویلیبل یہی ٹیکنالوجی تھی جو الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر اینی ایک جو ہم نے 1943 میں لوگوں نے بنایا اس میں یہی ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی اور اب آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم جس کے اندر اٹھارہ ہزار ویکیوم ٹیوبس لگی ہوئی ہوں اس سسٹم کا سائز کتنا ہوگا کیونکہ ویکیوم ٹیوب کا سائز ایک ویکیوم ٹیوب جو آلموسٹ ہمارے پاس ایک انرجی سیور کے سائز کی ہے بلب کے سائز کی ہے اگر کسی مشین میں صرف اور صرف اٹھارہ ہزار ویکیوم ٹیوبس باقی اور جو ہارڈ ویئر اس میں لگے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا اسٹوڈنٹس اٹھارہ ہزار ویکیوم ٹیوبس لگی ہوں تو اس کا سائز آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہوگا اچھا جو اینک بنا تھا یہ ایک سو پچاس کلو واٹ آف انرجی بھی کنزیوم کرتا تھا ہیوج آف الیکٹریسٹی کنزمپشن جس کی وجہ سے اس کو چلانا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن کیا کریں اس ٹائم اویلیبل یہی چیز تھی اور اسی چیز کو جو اویلیبلٹی تھی اسی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے کمپیوٹرز این ایک کو یوز کیا اس کی کیپیسٹی جو اسٹوریج کیپیسٹی وہ بہت زیادہ کم تھی سائز بہت زیادہ تھا ویٹ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جناب تیس ٹن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ جہاں پہ لگ گیا یہ ساری عمر مشین اسی جگہ پہ پڑی رہے گی اٹ واز ناٹ ایزی ٹو موو دس مشین فرام ون روم ٹو این ادر روم بیکاز آف اٹس ہیوج سائز جو اس کی کمپیوٹنگ کیپیسٹی تھی فائیو تھاؤزینڈ ایڈیشنس اینڈ ہنڈریڈ آف ملٹیپلیکیشن آپریشنس پر سیکنڈ یہ کر سکتا تھا تو اسٹوڈنٹ یہ فسٹ جنریشن کمپیوٹرز تھے اتنے بہتر ہمارے پاس پکچر اس ٹائم نہیں تھی اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن جو بھی اویلیبل ٹیکنالوجی تھی اسی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے کام کیا 
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स सेकेंड जनरेशन जो हमारे पास है वो 1959 से स्टूडेंट्स 1965 तक है और इस जनरेशन uh, में जो हमारे पास रेवोल्यूशन आया वो ट्रांजिस्टर्स की सूरत में रेवोल्यूशन आया जनाब ट्रांजिस्टर्स डेवलप किए गए 1948 में और इन ट्रांजिस्टर्स को सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उसमें वो यूज़ किए गए अच्छा ट्रांजिस्टर का साइज चूँकि बहुत कम था एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब जिसकी वजह से जो सिस्टम्स बने सेकेंड जनरेशन में उनका साइज कम हो गया उनकी रिलायबिलिटी जी वो बेहतर हो गई क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स में ये प्रॉब्लम होता था कि वो बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाती थी फिर लाजमी बात है कि अठारह हज़ार वैक्यूम ट्यूब्स अगर किसी मशीन में लगी हुई हों तो उसमें से फॉल्टी ट्यूब का निकालना उसको सर्च आउट करना फिर उसको रिप्लेस करना लेकिन ये तमाम के तमाम इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए आपके पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्योंकि उस टाइम ट्रांजिस्टर्स की सूरत में जो आपके पास टेक्नोलॉजी आई वो ज़्यादा रिलायबल थी और ये पावर कंजम्पन भी इसकी कम हो गई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो बने वो इसी ट्रांजिस्टर बेस्ड ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम्स ही थे और इनकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज कर गई ऑपरेशन इन वो जो अरेथमेटिक uh, ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो इन माइक्रो सेकेंड्स करते थे और फिर इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई बेहतर हो गई ज़्यादा चीज़ों को ये सिस्टम स्टोर करने लगे तो ये कुछ चीदा चीदा स्टूडेंट्स चीज़ें थी जो आपकी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आए अगर हम थोड़ा सा इसमें हार्डवेयर एडवांसमेंट की तरफ से बात करें तो कार्ड रीडर्स मैग्नेटिक टेप्स और प्रिंटर्स जैसे हार्डवेयर भी इस सिरामिक कंप्यूटर्स के साथ आए ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम्स के साथ कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हो जाती थी साइज़ के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रांजिस्टर्स कहने की वजह से साइज़ कम हो गया अच्छा इस ज़माने में जो सॉफ्टवेयर के हवाले से क्या एडवांसमेंट हुई कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेकेंड जनरेशन में बनी वो बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड्स की तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिसकी वजह से उनको सीखना आसान हो गया आगे चल के हम देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स और यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया आई की जरूरत में इंटीग्रेटेड चिप्स की जरूरत में जिनको 1960s में डेवलप किया गया और इन्हीं आई को जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिनका इरा बनता है नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक इस इरा में जो सिस्टम्स बने उनमें जनाब स्टूडेंट्स आई का इस्तेमाल हुआ और आई में आप लगा सकते थे एक छोटी सी आई होती है उसमें आप मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स डायोड और रेजिस्टेंस लगा सकते थे और ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ उस आई के ऊपर कनेक्टेड होती थी इंटरकनेक्टेड होती थी अच्छा इन आई देखें अब आई आ गई उसके ऊपर डिफरेंट डिवाइस एक ही आई के ऊपर लगना शुरू हो गया अल्टीमेटली क्या हुआ सिस्टम का साइज और ज़्यादा छोटा हो गया पावर कंजम्पन और कम हो गई आई जिन सिस्टम्स में लगती थी उसकी वजह से इनकी कैपेसिटी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी सिस्टम्स की वो और ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई इस थर्ड जनरेशन में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट uh, आए जो इस्तेमाल हुए सिस्टम्स के ऊपर वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में बैठ के प्रोग्राम लिख सकते थे एक सिस्टम के ऊपर बैठ के मल्टीपल प्रोग्राम चला सकते थे डाटा बेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इसी एरा में वजूद में आए डेटाबेस से मेरी मुराद ये है कि जहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर हो जहाँ पे आप तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखें जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो उस जमाने में नहीं था लेकिन उस तरह के सॉफ्टवेयर्स थर्ड जनरेशन एरा में सॉफ्टवेयर्स बने और वह तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर थर्ड एरा में जो कंप्यूटर्स थे उनमें वो इस्तेमाल भी हुए तो हमारे पास चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई आई की वजह से और हमारे पास ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थर्ड जनरेशन में और सॉफ्टवेयर की साइड में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई अच्छा स्टूडेंट्स अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन की तरफ जो कि 1973 से 1980 तक है और अगेन ये आपके लिए जो जनरेशन है इसमें जो चीज़ें आई वो रेवोल्यूशन लेके आई जो सबसे पहले जो कंसेप्ट इसमें इवॉल्व हुआ वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का था कि आप एक छोटी से चिप के ऊपर एक आई के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर डायोड्स और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा सकते थे और इसी एरा में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया और जो माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पे आप लगा सकते थे तीन चार सेंटीमीटर की वो चिप है और उसके ऊपर आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर लगाते थे जिसकी वजह से सिस्टम का साइज और छोटा हो गया अच्छा स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोसेसर में के बारे में मैं अपने पंद्रहवें लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पंद्रवा लेक्चर डिटेल में देखें 
और वहाँ पे उनको माइक्रो प्रोसेसर की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी अब स्टूडेंट्स देखें कि एक जो माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं जैसे सारी की सारी प्रोसेसिंग करनी है सिस्टम की वो एक सिंगल चिप के ऊपर पड़ा हुआ है तीन चार सेंटीमीटर की और उसमें तमाम डिवाइसेस लगी हुई हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिस्टम का साइज कितना ज़्यादा छोटा हो जाएगा और एट द सेम टाइम जो प्रोसेसर्स बने उस टाइम उनकी कैपेसिटी कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हांस uh, थी उनके अंदर कैपेसिटी uh, uh, थी कि वो अरेथमेटिक लॉजिकल अरेथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को बहुत तेज़ी से परफॉर्म करते थे अभी अरेथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन क्या हैं इसके लिए दोबारा आपको मेरा पंद्रवा लेक्चर देखना पड़ेगा उसमें मैं ये अरेथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को बहुत डिटेल में हम uh, इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं अच्छा जो सिस्टम्स बने उस एरा में जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया उसमें इंटेल फोर ज़ीरो फोर फोर डबल जीरो फोर जी एक्स एटी जी एक्स एटी वन और बहुत और से भी कंप्यूटर सिस्टम्स मैंने डिफरेंट कंपनीज की तरफ से जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स को एक सिंगल चिप को यूज़ किया और सिस्टम्स बनाए और अल्टीमेटली सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होना शुरू हो गए और पब्लिक एट लार्ज पे उसकी एक्सेसबिलिटी होगी कि जो पब्लिक थी वो इन सिस्टम्स को खरीद सकती थी और इसी एरा में आपके पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ पी है वो भी आपके सामने आया और और पीसी या डेस्कटॉप और इसके बाद बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन था हमारे पास इस फोर जनरेशन कंप्यूटर्स फोर जनरेशन में कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास रेवोल्यूशन आ गया और स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है जो कि अभी तक हमारे पास चल रही है आफ्टर नाइनटीन एटीज के बाद ये जनरेशन हमारे पास अवेलेबल uh, है और इसमें डेफिनेटली हार्डवेयर की तरफ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आना शुरू हो गई अच्छा स्टूडेंट्स हार्डवेयर की एडवांसमेंट तो हमारे पास फोर्थ जनरेशन तक भी बहुत ज़्यादा आज की हुई थी लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन का मेन एम है वो सॉफ्टवेयर की तरफ कुछ ज़्यादा एडवांसमेंट है और जो आजकल जो कोशिश की जा रही है इस फिफ्थ एरा में कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐसे सिस्टम्स प्रोड्यूस की जाएं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करते हों व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब ये है कि नकली जहानत अच्छा स्टूडेंट्स अब ये नकली जहानत मैं इसे क्यों कह रहा हूँ नकली जहानत इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमें जहानत मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है अब वही जहानत हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सिस्टम्स और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में पैदा की जाए वो जो इंटेलिजेंस है दैट्स वाई क्योंकि ये ह्यूमन्स की तरफ से एडवांसमेंट दी जा रही है इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को किसी तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाए कि जिस तरह ह्यूमन्स सोचते हैं इंसान की थिंकिंग है इंसान हर चीज़ का रीजनिंग करता है वो रीजनिंग की कैपेबिलिटी वो रीजनिंग की कैपेसिटी आप मशीन्स के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ रोबोट्स रोबोट्स देखें रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है सॉफ्टवेयर्स की मदद से हार्डवेयर लगाया जाता है और फिर कोशिश करवाई जाती है कि रोबोट्स से वो काम लिए जाएँ जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है अगर आपने एक जगह पर जाना है और उस जगह पर पहुँचने के दो रास्ते हैं आप बीइंग ह्यूमन सबसे पहले आप, आप आप सोचते हैं कि यार उस जगह पे जाना तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को फॉलो किया जाए अब आपने सोचा आपके अंदर कैपेसिटी थी आपने रीजनिंग की कि कौन सा रास्ता छोटा है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचने पे इसी तरह की कैपेसिटी अगर मैं मशीन्स के अंदर पैदा कर दूँ कि अगर उनके पास एक चीज़ या एक जगह पर पहुँचने के दो रास्ते हों तो वो इंटेलिजेंटली सोचें कि मेरे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता छोटा है और मशीन्स ऑटोमेटिकली रीजनिंग करके उस रास्ते को फॉलो करें जो कि छोटा है मशीन्स के अंदर इस एरा में कोशिश की जा रही है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कोशिश की जा रही है कि ऐसी पावर पैदा कर दी जाए कि कंप्यूटर्स रोबोट्स या जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बन रहा है वो अपने डिसीजनस खुद लें और डेफिनेटली इस एरा में हमारे पास सिस्टम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है हार्डवेयर बहुत अच्छा आ रहा है पावरफुल सिस्टम्स आ रहे हैं डेस्कटॉप्स के बाद आपके पास लैपटॉप्स और लैपटॉप्स भी आपके पास बहुत थिन किस्म के आजकल हार्डवेयर की एडवांसमेंट की वजह से आना शुरू हो गए हैं फिर मोबाइल्स की जो आपके सामने आए इस तरह में और उनकी अपनी जो छोटी सी आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइस है उन मोबाइल्स की कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो स्टूडेंट्स ये वो एडवांसमेंट हैं जो आपके पास फोर्थ सॉरी फिफ्थ एरा में आई हैं और अभी ये स्टिल ये एरा चल रहा है और अल्लाह बेहतर जानता है गॉड नोज बेटर कि हम इस एरा में कहाँ तक जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा इन शाला हम इस कोर्स के अगले लेक्चर्स में अगले लेक्चर्स के साथ इस कोर्स के अगले लेक्चर्स में आपकी तो खिदमत में 
दोबारा हाजिर होऊंगा उस टाइम तक स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत जाता हूँ थैंक यू वेरी मच